reporting, reporting, bar, money. Tahu lagi sih kan tiga, amra reporting bar sumber ke, jangan dipalang, waktu bar, waktu sur bayi, bar ke, reporting bar money. Tahu lagi amra reported piece ki, atau reporting bar ki. ऐसा हम करके हम राजन दे पाएं। एक बार मेरे साम सुंदर बाबे कुत्ते के प्रथम में हमारे पास हम शाम बोल के जाना कोई नहीं। तेरे प्यार से क्या किया? हम रहे कौन? पास हम शाम बोल के जानूं। पास हम ने भागा उत्तर खोलो व्यक्ति पास हम इंग्लिश के इंग्रजी के तीन प्रकार, तीन प्रकार, ज्वाला, एक नंबर, फास्ट पर्सन, दो नंबर, सेकंड पर्सन, तीन नंबर, थर्ड पर्सन। एक और प्रश्न हो लो, शिक्षा के फास्ट पर्सन कौन है? Pas pas dulu I, me, we, us, my, our. Eku tu hulu pas person, terbaru second person hulu you, yours, your, yours. At third person hulu we share. विषय मुद्दे जा आसे शो शोलोई थर्ड पर्सन तब एक बार शिक्षा किया हम लोग पार्सन शंकर के जंते पल्लाम पार्सन एक बांग्ला ऑटोरो बेटी पार्सन इंग्लिश के तीन प्रकार जो था एक नंबर आस पर्सन दो नंबर सेकंड पर्सन तीन नंबर लो थर्ड पर्सन हर पर्सन की त्रिशत्रियों शिक्षा दिया हमने जरिए नहीं आई मी ऊँ आस माय अवार एक दो हरों हर पर्सन यू यू यूर्स एक दिन डालो सेकंड पर्सन आर विषय मुद्दे जांच के साथ से सभी हर पर्सन तने प्रयोग शिक्षा दिया हमने पर्सन शंकर के जंतु बल्ला हर पर्सन की सेकेंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की, एक शंकर का वो अमरा दाना लात करते पेस। एक बार अमरा पर्सन पुरी पर्तुन शंकर के कथा बोल। पर्सन पुरी बर्तुन। प्योर शिक्षा दिया एक पर्सन पुरी पर्तुन शंकर के प्रथम में आना दे जाना दौर का। एक नंबर, एक नंबर फर्स्ट पर्सन हाँ पार्सन थकले थकले रिपोर्टी रिपोर्टी हाँ पार्सन थकले रिपोर्टिंग बार एंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसरण करें हाँ पार्सन थकले रिपोर्टिंग बार एंड सब्जेक्ट के अनुसरण करें नंबर टू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन थक ले, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, बार वेल, बार वेल, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के, प्रोसेस। तीन नंबर, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन थाके यदेश यदेश उन्हों पूरी बर्तन होए ना तावे भी उस कक्षा अमर पासन पूरी बर्तन संपूर्ण के संदेह बल्ला हर पासन थाके रिपोर्टिंग बार्गर सब्जेक्ट कोर्स शुरू करे सेकंड पासन थाके रिपोर्टिंग बार्गर ऑब्जेक्ट कोर्स शुरू करे एवं थर्ड पर्सन तक ले यदि कोनो कोई बटन होए ना ताले भी उसी कथिया एक पर्सन कोई बटन संपूर्ण के अमरा 
সুন্দর একটি সবের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই পার্সন পরিবর্তন হয় বা করা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে আমরা জেনে নমিনেটিভ নমিনেটিভ পসেসিভ এবং অবজেক্টিভ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা নমিনেটিভ পসেসিভ অবজেক্টিভ নমিনেটিভ কি পসেসিভ কি এবং অবজেক্টিভ কি এ বিষয় সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করো
এবং উদাহরণ সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি প্রথমে তোমাদেরকে বলবো অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স কি অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স এর বাংলা অর্থ হলো বর্ণনামূলক বাক্য যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু বিবৃতি প্রদান করে তাকে সাধারণত অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স বলা হয় যে সেন্টেন্স দ্বারা সাধারণত কোনো কিছু বিবৃতি প্রদান করে তাকে অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন আমি একটি উদাহরণ তোমাকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন মনে করো আই গো টু স্কুল ধরো সাপোজ এটা একটা সেন্টেন্স এটা অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স আই গো টু স্কুল নাম্বার টু আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে জানব ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এর সংজ্ঞা কি এবং কি উদাহরণ এগুলো আমরা ব্ল্যাক বোর্ডে তোমাদেরকে উপস্থাপন করব তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে জেনে নেই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হলো প্রশ্নমূলক বাক্য যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাকে সাধারণত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন আমরা এক্সাম্পল স্বরূপ বলতে পারি হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াট ইজ ইউর নেম তোমার নাম কি অথবা হাউ আর ইউ হাউ আর অথবা হুইজ বুক হুইজ বুক দইউ লাইট এই তিনটি সেন্টেন্স আমরা ব্ল্যাক বোর্ডে তোমাদেরকে দেখালাম হোয়াট ইজ ইউর নেম এটা ইন্টারভিউ সেন্টেন্স প্রথমে ডোপ্লেস কোশ্চেন হোয়াট দ্বারা শুরু হয়েছে এবং লাস্টে একটি প্রশ্ন উদ্যোগ শুরু আছে নাম্বার টু হাও আর ইউ তুমি কেমন আছো এখানে ডোপ্লেস কোশ্চেন হাও দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে এবং সহ লাস্টে একটি প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন আছে নাম্বার থ্রি হুইজ বুক ডো ইউ লাইট হুইজ বুক ডো ইউ লাইট তুমি কোন বইটি পছন্দ করো এখানে হুইজ ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন অতএব হুইজ দ্বারা শুরু হওয়ার কারণে এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এবং সবার শেষে একটি প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন আছে তাহলে ছিল শিক্ষার্থীরা আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি এখন আমরা যাব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে জানি তাহলে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা প্রথমে জেনে নিই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলো সেই সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ অনুরূপ উপদেশ নিষেধ প্রার্থনা উপদেশ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে সাধারণত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে তাহলে শিক্ষার্থী আমরা একজাম্পল দেখি ধরো প্রথমে আমরা লেট দিয়ে দেখাই লেট আস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু প্লিজ প্লিজ দুর্গা নাম্বার থ্রি লেট মি দুর্গা নাম্বার ফোর লেট মি তো এরকম আর অনেক অসংখ্য উদাহরণ আছে সবগুলো লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় অতএব আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেন্টেন্স সম্পর্কে জানতে পারবো এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের জানতে হবে অপটিভ সেন্টেন্স কি যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু ইচ্ছা পোষণ করে তাকে সাধারণত অপটিভ সেন্টেন্স বলে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ করে তাকে সাধারণত অপটিভ সেন্টেন্স বলে তাহলে এই শিক্ষার্থীরা আমরা দু একটি এক্সাম্পল জেনে নেই অপটিভ সেন্টেন্স যেমন ধরো একটা উদাহরণ দেওয়া গেছি
Here she can be a optimism sentence of Dr. Kulala Nagani Jamandara May you be happy The right person to learn Number two May Allah bless you In number May you may you be shine in life. Talamra of the tips and the song work, that you are on Zamla. The may you be happy, may Allah bless you, may you be shine in life. Teachers 
তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ যদি আজ আমি আমার কাজটি সমাপ্ত করতে যাচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ